நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இன்னு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பெண்களுக்கான குழந்தையின்மை ஸோ இப்போ பெண்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா துறையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதிச்சுட்டே வராங்க ஸோ இப்போ முன்னாடி இருக்கிற காலகட்டங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்க நம்ம கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து தைரியமும் சரி சுதந்திரம் இது எல்லாமே இல்லாமல் இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து எல்லா துறையிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்களுக்கு ஈக்குவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பெண்களுமே சாதிச்சுட்டு வராங்க ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தையின்மைன்றது பெண்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சவாலாகவே வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் மாறிட்டு வருது ஸோ அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் ஸோ நம்மளாலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஜெனரேஷனும் இயற்கையாகவே தாய்மை அடைய முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம விரிவாக பார்க்குறோம் ஓகே இப்போ பெண்களுக்கான குழந்தையின்மைனா என்ன ஃபஸ்ட்டு குழந்தையின்மைனா என்னன்றதே நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியறதில்ல ஸோ இப்போ கணவன் மனைவி கணவன் மனைவி வந்து பார்த்திங்கன்னா திருமணமாகி குழந்தைக்காக எந்த ஒரு கான்ட்ரசப்டி பில்ஸ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் பன்னெண்டு மாதங்கள் அதாவது டுவெல் மந்த்தும் குழந்தையின்மைக்காக ட்ரை பண்ணி அப்போயும் அவங்க கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்னா அதை தான் ஃபீமேல் இன்ஃபர்டிலிட்டி குழந்த குழந்தையின்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பெண்களுக்கான குழந்தையின்மைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காரணங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பெண்கள் பாதிக்கப்படுகிறது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவலேஷன் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ காமனாக வந்து இப்போது நமக்கு வந்து பிசிஓடின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த நீர்கட்டி எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சினப்பைகளில் இருக்கும் ஏன்னா அந்த நீர்கட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கருமுட்டையை வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி அடைய விடாது கருமுட்டைன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாக ஒருத்தருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதத்தில் ஏன்னா சினப்பைகள் ரெண்டு சைடுமே இருக்கும் ஸோ அதில் ஓவரீஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வலது பக்கம் இல்லை இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஓவரீஸில் இருக்கக்கூடிய கருமுட்டைகள் எது ரொம்ப அதிகமாக வளர்ச்சி அடைந்ததோ ஸோ அதுக்கு நம்மளுடைய பிரைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சப்ளிமெண்ட் கொடுத்து வலது பக்கம் இடது பக்கம் ஒன்று இல்லை ரெண்டே ரெண்டு கருமுட்டைகள் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து வெடித்து அது கரும கருக்குலை வழியாக வெளியே வரும் ஸோ இப்போ இந்த நீர்கட்டி பிசிஓடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நீர்கட்டி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருமுட்டையை வந்து வளர்ச்சி அடைய விடாது ஸோ இந்த கருமுட்டைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீர்கட்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரிச்சுட்டே வரும்போது அவங்களுக்கு மாதவிடாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோளாறுகள் வரும் ஸோ அந்த குழந்தையின்மைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிஓடின்றது இருக்குது ஸோ நம்ம அதுக்கடுத்து வந்து பார்க்குறது என்னென்னா ஹைப்போதலமஸ் டிஸ்ஃபங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய ஹைப்போதலமஸ் பிட்ரூட்ரி கிளாண்ட் அதிலிருந்து ஓவலேஷன் ஸோ இப்போ இது வந்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு காரணங்கள்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஹார்மோன்ஸோடைய செக்ரேஷனில் ஏதாவது நமக்கு இந்த சிக்னலில் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின் போது இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் எல்எஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன்ஸ் ஃபோர் ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஸோ அளவுக்கு அதிகமாக வெயிட் போடுறதும் சரி இல்லை சடனாக வந்து அளவுக்கு அதிகமாக வெயிட் குறையிறது இல்லை வேறு ஏதாவது மன அழுத்தம் இல்லை ஃபிசிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணங்களால் ஹைப்போதலமஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வேலையை வந்து சரியாக செய்யலை அப்படின்னு போது அப்போ நமக்கு ஓவலேஷன் வந்து நடக்காது ஸோ அந்த ஓவலேஷன் ஒழுங்காக நடக்கல அப்படின்னு போதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக அமையுது ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா வேறு என்ன மாதிரியான காரணங்கள் இருக்கலாம்னா ஃபெலோபின் டியூப் அதாவது கருக்குழாயில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பின் பின்னாடி தான் வந்து தெரிய வரும் ஏன்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய எல்லா டெஸ்ட்டுமே எடுப்பாங்க ஸோ எல்லா டெஸ்ட்டுமே நார்மலாக தான் இருக்குது அப்போயும் அந்த பெண் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பம் தாய்மை அடையலை அப்படின்னு போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கருக்குழாய்க்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்போ நம்ம பார்க்குறது ரொம்பவுமே முக்கியமான ஒரு இதுவாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின்மையில் வந்து கருக்குழாய் இல்லை அதாவது டியூபல் பிளாக்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கருக்குழாய் அடைப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக அமையுது அதே மாதிரி யூட்ரஸ் அதாவது கர்ப்பப்பையில் வந்து ஏதாவது ஃபைப்ராய்டு அதாவது க கட்டிகளாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறது ஸோ அந்த இயற்கையாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பெண்களுக்கு வந்து அந்த கர்ப்பப்பையினுடைய அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இருக்காது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்னாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து தாய்மை அடைகிறது வந்து தள்ளி போகும் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லும் போது ஓவலே
ஸோ அந்த மாதவிடாய் நிறுத்தத்துக்கு ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இர்ரெகுலர் மென்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை நினச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா கவலைப்பட தேவையில்லை பட் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இர்ரெகுலர் மென்சஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து எத்தனை நாளைக்கு ஒரு டைம் பீரியட்ஸ் வந்து அதுக்கு நார்மல் அப்படின்றதே நிறைய பேர் குழப்பமாக இருக்குது ஸோ இந்த நம்ம நம்ம இந்த மாதவிடாயில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே அதாவது எவ்ரி இருபத்தி ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே பீரியட்ஸ் வந்துடுது இல்லை முப்பத்தி அஞ்சு நாளைக்கு மேலே தான் ஒருத்தருக்கு பீரியட்ஸ் வருது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இர்ரெகுலர் மென்சன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இருபத்தி ஒரு நாளிலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு நாளைக்குள்ளே ஒருத்தருக்கு வந்து மாதம் மாதம் மாதவிடை வருதுன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ பிசிஓடி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் பெரும்பாலுமான மக்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு டேஸ் வந்து கரெக்டாக முப்பது நாளைக்கு ஒரு டைம் இல்லை இருபத்தி எட்டு நாளைக்கு ஒரு டைம் பீரியட்ஸ் வர்ற மாதிரி இருக்கும் போக போக பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய இப்போ மூணு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள் மாதவிடை வருது அப்படின்னா அது படிப்படியாக குறைஞ்சி இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இல்லை ஐந்து மாதங்களுக்கு ஒரு முறைன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆப்சென்ட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அந்த மாதிரியான டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் வரும் ஏன்னா பிசிஓடி இருக்கும்போது நம்மளுடைய பெண்களுக்கான ஹார்மோனுடைய அளவு வந்து குறைஞ்சிட்டு ஆண்களுக்கான ஸோ ஆண்ட்ரஜன் சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிள உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகரிச்சிடும் ஸோ அப்போ ஆண்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முடி கொட்டுற பிரச்சனையும் சரி நம்ம உதடுக்கு மேலே இல்லை நம்மளுடைய தாடைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீசை தாடி மாதிரி வளருது மாதவிடை சுத்தமாக ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் ஆனாலும் நம்ம அதுக்கான ஹார்மோன் டேப்லெட் எடுத்தால் மட்டும்தான் பீரியட்ஸ் வர்றத மாதிரி நிறைய சிம்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மாறுபடும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆறு மணி இலையிலே பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தையின்மைன்ற பேச்சுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் இருக்காது ஸோ இது யார் யாருக்கெல்லாம் குழந்தையின்மைக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த அவங்களுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதனுடைய நம்மளுடைய அம்மாவாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு குழந்தையின்மைக்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்த பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தாங்க ஸோ அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒபிசிட்டி ஸோ நம்மளுடைய உடல் பருமன் வந்து ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக அதிகரிச்சிட்டே போகுது அப்படின் போது நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன்ஸ் வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக அமையும் ஸோ அப்போ இதுக்காக என்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தில் பேரில் இப்போ ஒரு பத்து கப்பிள்ஸ்க்கு வந்து கல்யாணம் திருமணம் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதிக்கு பாதி பேர் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறது இல்லை ஸோ அது வந்து இப்போது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தையின்மைன்றது நம்ம ரொம்பவே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது நம்ம வீட்லேயே இருக்கட்டும் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை நம்ம ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஸோ ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து கல்யாண திருமணத்திற்கு முன்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் மாதவிடாய் கோளாறுகள் அதிலே தான் நமக்கு நிற்கும் ஆனால் நம்ம ஆஃப்டர் மேரேஜ் அப்படின் போது இது குழந்தையின்மையின் போது ஸோ மனதளவிலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகக்கூடிய மன அழுத்தம் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவே வந்து மாறிட்டு போகுது ஸோ இதுக்கு நாம் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய மருத்துவம்ன்றது ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கணும் இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வயதில் கல்யாணம் ஆகுது இல்லை ஒரு இருபத்தி ஐந்து வயசுக்குள்ளே கல்யாணம் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் மென்சஸ் இருக்குது திருமணமாகியும் ஒரு ஒன் இயர்க்கு மேலேயும் அவங்க கன்சீவ் ஆகலை அப்படின்போது அதுக்காக நம்ம எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் போய் ஹார்மோன் டேப்லெட் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு உடம்பையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக வந்து ரொம்பவுமே வந்து பாதிச்சு அடைந்தால் எங்கள் கிளினிக்கே வருவாங்க ஸோ இப்போ ஹோமே கேரில் வர்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ காரணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குழந்தை இன்மை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன காரணம் அதை நம்ம சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுடைய அம்மா நம்மளுடைய பாட்டி மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய்மையாக தாய்மை அடைவாங்க ஸோ ஹோமே கேரளன் போது இப்போ குழந்தை இன்மைன்னா எல் எத்தனை பேர் வந்தாலும் ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது இல்லாமல் அவங்களுக்கு முதல்ல வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணி அவங்களுக்கு எதனால் அவங்க தாய்மை அடையலை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி ஸோ அதுக்கான நம்ம மருத்துவம் கொடுக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் அவங்க இயற்கையை வழியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய